आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन आ ग्रुप ग्रुप के अंदर हम सिस्टमेटिक चेंज देखेंगे कि ग्रुप में जो है वो आ, किस तरह से क्या चेंजेस आते हैं वेरिएशन मीन एक सिस्टम के थ्रू किस तरह से जो है ग्रुप में अगर हम एलिमेंट्स को आइटम्स को देखें तो उनमें क्या चेंज आते हैं एज यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो ये ग्रुप्स हैं बहुत सारे ठीक है ग्रुप वन टू और ये यहाँ पे इसको भी आप देख लेंगे सब फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको बाकी भी समझ में आ जाएंगे तो अभी हम ग्रुप वन की अगर बात करें तो आप टॉप टू बॉटम अगर देखें तो इन्होंने कहा है कि एज यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होते जाते हैं हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास हाइड्रोजन है ग्रुप वन में और इस पर क्या होता है कि हमारे पास एक ही जो है वो शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान कोई भी ऐसी स्क्रीन नहीं है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिपेल करे तो इसकी जो अट्रैक्शन है वो जो है वो न्यूक्लियस के साथ ठीक है अब अगर आप दूसरा देखें लिथियम हमारे पास इसमें दो शेल्स हैं ठीक है तो हमारे पास जो अंदर वाला इनर शेल है एक और एक तुम्हारा हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल है तो अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और जो हमारा वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है क्यों क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है वो और जो हमारा सेकंड शेल है इनके दरमियान जो है वो रिपल्जन हो रही है अब रिपल्जन होने की वजह से क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है न्यूक्लियस का और हमारे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्योंकि एक स्क्रीन जो है वो अंदर है हमारे पास जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर उसको जो रिपेल भी कर रहे हैं और वो खुद जो है वो ज़्यादा उसकी तरफ जो है नेगेटिव जो पॉजिटिव हमारे पास प्रोटॉन है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं अब अगर आप नीचे आते जाएँ तो जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास दो जो हैं इनर शेल्स हैं और एक हमारे पास जो वैलेंस शेल है तो इसका डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और और भी जो है वो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के दरमियान और हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके शेल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन बहुत कम होती जाएगी क्योंकि शेल का साइज़ भी बड़ा है और इसके अंदर जो है वो इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अब नीचे आए तो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा इसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो हैं इसमें वन टू आपके पास देखें कि आपके पास चार शेल्स हैं टोटल यहाँ पे तो इसमें जो है वो और ज़्यादा जो है वो रिपल्जन होगी ये सारे इनर जो हैं वो शेल्स के के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़े हैं तो साइज़ भी दूर होता जाएगा क्योंकि साइज़ उसका बड़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दूर होता जा रहा है तो अट्रैक्शन जो है एटम की और वैलेंस सॉरी प्रोटॉन की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा इस तरह बाकियों में भी अगर आप देखें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्योंकि बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगा अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड तो पीरियड में क्या होता है कि एज यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अगर आप पीरियड में हम सबको देख सकते हैं लेकिन अभी आप जो हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर टू तो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो हमारे पास पीरियड टू में देखें तो हमें सब जो है एटम्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स हम दो ही यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है हमारे पास दो यूज़ हो रहे हैं तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ भी रहे हैं लेफ्ट टू राइट लेकिन जो हमारे पास इनर शेल्स हैं इनर शेल्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम हैं तो इस वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो तो सेम है और इनर शेल भी सेम है इसलिए जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो होता है क्योंकि इनर शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा क्योंकि अंदर से जो रिपल्जन करेंगे हमारा स्क्रीन जो है वो स्क्रीन का इफेक्ट या शील्ड का इफेक्ट अंदर से रिपल्जन जो हो रही है वो सेम हो रही है तो इसलिए स्क्रीन या शील्ड का इफेक्ट भी सेम रहेगा एज ए मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स रिमेन कॉन्स्टेंट इनर शेल जो है वो कॉन्स्टेंट हैं तो रिपल्जन भी जो है वो सेम रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी देयर फोर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम